press the bell icon and never miss a video from Flip Academy. Today we are going to discuss on the topic that is called reflection of the sound. Before studying this topic, now let's recall first what is this reflection of sound. So, what did we learn in this? That when a light ray strikes on a surface, then from that point, that point light reflects back to you. And from that point of incidence, we draw a perpendicular line that is called normal. नॉर्मल से ही सारे एंगल हम कंपेयर करते हैं मतलब अगर इस नॉर्मल से हम इंसिडेंट रे का एंगल बनाएं तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस सिमिलरली अगर हम नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे पर एंगल बनाएं तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं मैं यहाँ पर इसको क्यों रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि साउंड भी वैसे ही काम करती है जैसे हमारी लाइट बिहेव करती है चलिए अब हम देखते हैं हमने क्या किया कि हमने एक बॉल लिया और उसको हमने दीवार पे हिट किया तो आप क्या देखेंगे कि बॉल बाउंस होकर के वापस आ रही है तो ये क्या हो रहा है ये बेसिकली रिफ्लेक्शन हो रहा है सेम यही रिफ्लेक्शन का फिनोमन लाइट भी फॉलो करती है और साउंड भी फॉलो करती है अब आप देखिए जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आपने दो रूल्स पढ़े हैं कौन कौन से दो रूल्स थे चलिए हम देखते हैं फर्स्ट रूल था आपका दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर सेकेंड रूल हमने क्या पढ़ा था दैट द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन ऑफ इंसिडेंस अब यही सारे रूल्स लाइट भी हमारी फॉलो करती है और इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चलिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि हमने एक टेबल लिया और उस टेबल पर हमने कार्डबोर्ड का एक रोल बनाया उस कार्डबोर्ड के रोल को एक प्रॉपर एंगल पर हमने उस टेबल के सामने रखा अब आप क्या करिए कि जिस पॉइंट पर आपने रोल को रखा है टेबल के ऊपर उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और वहां से आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए ठीक है अब ये नॉर्मल मैं क्यों ड्रॉ करने को बोल रही हूँ क्योंकि नॉर्मल से जिस एंगल पर रोल रखा है उस एंगल को हम बोलेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस अब हमको क्या करना है हमने एक दूसरा रोल लिया एक चार्ट पेपर से दूसरा रोल बनाया और सेम उसी एंगल पर नॉर्मल के दूसरी साइड पर हमने उस रोल को रखा तो वो एंगल कौन सा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बस ध्यान आपको क्या देना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए अब आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि जो फर्स्ट वाला रोल है वहां पर क्लैप करें और सेकेंड वाले रोल के पास आप कान लगाकर ध्यान से सुनिए आप क्या नोटिस करेंगे कि जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है उस पॉइंट पर आपको सबसे ज्यादा तेज आवाज सुनाई देगी अगर आप रोल को थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ऑडिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी उतनी आवाज आपको मैक्सिमम सुनाई नहीं देगी तो उसका मतलब है कि साउंड आपकी जब आगे मूव कर रही है तो उस दीवार से टकराकर जब साउंड आपकी वापस आ रही है तो किस एंगल पर वापस आएगी जिस एंगल पर हमने कार्डबोर्ड को रखा है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसे प्रूव होता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और साउंड भी लाइट की ही तरह रिएक्ट करता है अब जो सेकेंड है दैट इज ऑन द सेम प्लेन अब उसके लिए आप क्या करिए कि सेकेंड एंड पर जो कार्डबोर्ड का रोल रखा है उसको आप थोड़ा सा ऊपर उठाइए ठीक अब आप आवाज सुनने की कोशिश करिए तो आप क्या देखेंगे कि अब आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है 
अब आप क्या करिए फिर से उसको टेबल पर रखिए और आवाज सुनिए अब आपको आवाज सुनाई देगी तो क्या मतलब हुआ कि वो जो टेबल है उसी पर फर्स्ट रोल भी रखा है उसी पर नॉर्मल भी आपने खींचा है और उसी पर सेकंड रोल भी रखा है ये तीनों एक ही प्लेन में रखे हैं प्लेन क्या हुई प्लेन हुई आपकी टेबल तो जैसे ही आप उसका प्लेन डिस्टर्ब करेंगे वो साउंड आपको सुनाई नहीं देगी तो इसका मतलब है कि साउंड सेकेंड लॉ को भी वैसे ही फॉलो करता है जैसे लाइट फॉलो करता है तो ये एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज सीखा कि जैसे लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है वैसे ही साउंड भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है नाउ ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसी से दो इंपॉर्टेंट फिनोमन निकल के आते हैं वट आर दीज फिनोमन लेट सी ये जो दो फिनोमन है दे आर फर्स्ट इको एंड सेकेंड इज रिवर्ब्यूरेशन अब हम एक एक करके दोनों फिनोमन को पढ़ते हैं ठीक सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज इको अब आप ध्यान से सुनिएगा मैं अगर क्लैप करूं तो ये जो दूसरी आवाज आपने अभी सुनी ये कहां से आई मैंने तो सिर्फ एक बार क्लैप किया लेकिन उसी के जस्ट पीछे एक और आवाज मुझे सुनाई दी आई होप सो आपको भी सुनाई दी होगी तो उसका मतलब है कि साउंड कोई ऐसा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है जिसकी वजह से हमें रिपीटिव साउंड सुनाई देती है तो इसको समझने के लिए अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा कि जैसे लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होती है वैसे ही साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है मतलब अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ठीक और मेरे अगल बगल कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो साउंड को रिफ्लेक्ट करें जैसे दीवार हो गए पहाड़ हो गए ट्रीज हो गई बिल्डिंग्स हो गए ठीक तो मैं उस पॉइंट पर खड़े होकर अगर क्लैप कर रही हूं तो यहां से निकलने वाली जो साउंड है वो जाकर के किसी ऑब्जेक्ट पर ओपेक ऑब्जेक्ट हार्ड ऑब्जेक्ट पर टकराएगी और वापस मेरे पास आएगी और जब ये वेव आपके कानों तक पहुंचेगी तब आपको रिपीटिव साउंड सुनाई देगी तो इसका मतलब है कि मैं कहीं पर भी क्लैप करूं मुझे तो रिपीटिव साउंड सुनाई देगी नो no, ऐसा नहीं है इसकी भी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं चलिए हम देखते हैं कि इको फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस मीट होना जरूरी है सबसे पहली कंडीशन आपकी ये है कि जो टाइम गैप है बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड ये होना चाहिए पॉइंट वन सेकेंड I know it is a fraction of second जिसको measure करना बहुत मुश्किल है लेकिन ये वो time है जिस time के लिए हमारा brain sound को persist करता है वो sound सुन सकता है अब देखिए अगर मैं यहाँ पर clap करती हूँ तो मुझसे निकलने वाली जो waves हैं वो आगे travel करेंगी और मेरे कान तक जब वो वापस पहुंचेंगी तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको मैं अगर रिकॉर्ड करूं ये मुझे पॉइंट वन सेकेंड मिले तो उस कंडीशन में मुझे ई को सुनाई देगा सिमिलरली दूसरी कंडीशन है डिस्टेंस सपोज अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूं तो जो भी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे दीवार हो गए हमारे अगल बगल जहां से आवाज टकरा करके वापस आ रही है इनका जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए अब हमें क्या पता है कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है एयर में वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड और टोटल टाइम लगता है इको को सुनने के लिए दैट इज पॉइंट वन सेकेंड तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको थर्टी फोर पॉइंट फोर मीटर्स तो इसका मतलब है कि मैं अगर सोर्स हूं जहां से आवाज निकल ली है तो मेरा और दीवार का जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस जाने का और आने का ये होना चाहिए 34.4 मीटर इसका मतलब है जो वन वे डिस्टेंस है मतलब यहां से और दीवार का जो वन वे डिस्टेंस है वो होना चाहिए इसका जस्ट आधा दैट इज 17.2 मीटर्स मतलब अगर किसी भी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट से आप 17.2 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में 
क्लैप करने पर आपको आवाज सुनाई देगी सेकेंड फिनोमिनल है आपका रिवर ब्रिएशन अब देखिए ये इको का ही एक फॉर्म है अभी तक जो हमें आवाज सुनाई दे रही थी वो सिर्फ एक बार सुनाई दे रही थी एक बार हमने क्लैप किया और एक बार हमें रिपीटिव आवाज सुनाई दी लेकिन अगर मैं किसी बंद हॉल में हूँ बंद कमरे में हूँ वो हर तरफ से बंद है ठीक है तो उस कंडीशन में अगर मैं क्लैप करूंगी तो आप देखिए हर तरफ से मुझे कई सारी आवाज सुनाई देंगी तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन और ये जो रिवर्बरेशन है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं जो क्लैपिंग की आवाज निकाल ली हूं वो इस दीवार से वो उस दीवार से और हर जगह से रिफ्लेक्ट होकर के मेरे कानों तक पहुंच रही है और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से मुझे कई सारी आवाजें एक साथ सुनाई देंगी तो ये जो फिनोमिन है आप कहेंगे कि हमारे ड्राइंग रूम में या बेडरूम में क्यों नहीं हमें सुनाई देता है ये इसलिए नहीं सुनाई देता है क्योंकि आपके बेडरूम में या आपके ड्राइंग रूम में जो फर्नीचर्स प्लेस्ड हैं जो कारपेट है जो सोफा है जो टेबल जो टीवी एक्सेट्रा जितना भी सामान है ये सारे सामान आपके साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं तो जब भी साउंड प्रोड्यूस होगी ये सारे फर्नीचर्स उन साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे इसी वजह से साउंड आपकी रिपीट नहीं होगी और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इसी वजह से नहीं हो पाता है अब आप कहेंगे कि ये जो साउंड है ये तो बड़ी इरिटेटिंग होती है मतलब एक बार आप चिल्ला रहे हो कई बार आपको आवाज सुनाई दे रही है तो ये थोड़ा ऑडिबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो उसका मतलब है ये हर समय अनवांटेड ही होगी नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि ये फिनोमिन के भी कई सारी एप्लीकेशन है Yes, I am talking about some useful form of all these phenomena. So now let's see some applications of reflection of the sound. Firstly, these are used in horns, as you have seen, in loudspeakers, even in musical instruments like trumpets, in shehnais. In sab me reflection of the sound ko ham use karte hain. लाइकवाइज आप चेकअप के लिए जब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर स्टेटोस्कोप यूज करते हैं तो वहां पर भी जो उनकी मशीन है जो स्टेटोस्कोप मशीन है उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है अब देखिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे यूज करते हैं आप नोटिस करिए कि मैंने जितनी चीजों के बारे में बात की ये सारी चीजों की अपनी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है एक हॉर्न होता है उसकी भी पर्टिकुलर लेंथ होती है ट्रम्पिट की भी होती है शहनाई की भी होती है इवन द स्टेथोस्कोप ऑल्सो अब उस कंडीशन में जो आवाज निकलती है लेटर से द हार्ट बीट जब वो हार्ट बीट निकलेगी तब उस स्टेटोस्कोप की लेंथ के थ्रू वो बार बार रिफ्लेक्ट होगी इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जब डॉक्टर के कान तक हार्ट बीट की आवाज पहुंचती है तो वो काफी हाई होती है जिसकी वजह से डॉक्टर इजिली एग्जामिन कर सकते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हैं, ये आवाज को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करके ज्यादा से ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं तभी तो इनको हम हॉर्न्स में लाउड स्पीकर्स में और ट्रम्पिट्स में यूज करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड